Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ecco, questo non è solo il primo sabato del, del mese, mese di gennaio, è il primo sabato dell'anno e quindi permettetemi che inizio con un augurio, un, un augurio di un santo anno 2022. E santo vuol dire che mi auguro che quest'anno 2022 riusciamo a dare qualche passo nella nostra vita spirituale, cioè di approssimarci sempre di più a Dio nostro Signore attraverso nostro Signore Gesù Cristo, attraverso della Madonna ed ecco tutta la, la cascata per così dire di mediazioni che il buon Dio ha messo fra noi e lui. Quindi questo Ave Maria è un grandissimo Ave Maria da Giulio Loredo a tutti voi per tutto questo anno. Comunque noi ci sentiremo, speriamo, con il favore della, della Madonna ancora tante volte quest'anno. La festa di oggi è una festa molto eh, importante e, e viene per lo più eh, coperta, viene praticamente sopraffatta dal, dal Capodanno, cioè tutte le attenzioni delle persone, tutte le attenzioni anche dei giornali, dei, dei media, eccetera, si concentrano su eh, quello che si chiama il Réveillon, cioè la, la festa di Capodanno, ci si schiamba gli auguri, eccetera, con la conseguenza che eh, tante persone il, il primo gennaio, cioè oggi, non sono in condizioni di celebrare niente di serio, di fare niente di serio perché si portano addosso ancora le conseguenze della festa che hanno fatto ieri notte. E questo no, non va bene. Noi dobbiamo assolutamente concentrarci sull'aspetto liturgico, l'aspetto religioso, l'aspetto spirituale della festa di oggi che è la presentazione di Nostro Signore eh, al Tempio e quindi la sua circoncisione. Poi fra qualche, fra qualche giorno, fra cinque giorni, ci sarà l'Epifania, cioè la festa dei re, dei, re, dei re Magi, quando nostro Signore eh, si mostra a, a, a tutto il mondo, si mostra ai gentili, cioè ai pagani, ai non ebrei. Comunque eh, io leggerò eh, il brano del Vangelo di eh, San Luca che è quello che eh, racconta meglio questo episodio della presentazione del bambino Gesù eh, 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 al Tempio che è anche il quarto mistero eh, della gioia eh, appunto presentatio pur Gesù in Tempio e purificatio Beate Maria Virgine ora in cosa consiste questa, questa, questa festa questa celebrazione religiosa ebraica. Ogni maschio, non so, scusate la mia ignoranza, se questa regola era valida anche per le femmine, comunque ogni maschio eh, ebreo, una settimana dopo la sua nascita, doveva essere presentato ufficialmente al Tempio per essere circonciso. Circonciso, cioè togliere la, eh, la pelle dell'organo eh, genitale, la, 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 la pelle di davanti, quello che si chiama eh, tecnicamente il prepuzio. E la mamma, la madre, doveva essere purificata, perché ricordatevi che gli ebrei ritenevano il sangue qualcosa di fondamentalmente impuro. Quando il sangue veniva eh, versato per qualsiasi motivo, quel luogo diventava impuro, doveva essere ripulito fino ad oggi. E per esempio quando, fanno, quando i terroristi eh, eh, islamici fanno questi attentati in Israele che muoiono persone, quindi si sparge sangue, eccetera, subito dopo arrivano i rabbini, cioè diciamo fra virgolette i sacerdoti ebrei, per e effettuare riti di purificazione di quel luogo perché è stato versato il sangue. Quindi dopo la nascita eh, di un bimbo 
la madre doveva andare al tempio per essere purificata e il bimbo doveva, andare, doveva essere presentato al tempio secondo eh, le, norme, eh, eh, le norme ebraiche, per essere circonciso e presentato eh, al tempio. E poi la famiglia doveva fare, adesso lo vedremo proprio nel, eh, nel, nel testo, doveva fare un'offerta un al tempio, un, eh, 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 un sacrificio, un olocausto al tempio. E, la circoncisione, che è un rituale eh, eh, religioso che fino ad oggi gli ebrei, anzi anche i musulmani fanno, originariamente era un segno di eh, appartenenza a Dio, cioè i bambini eh, venivano consacrati a Dio e Quell'atto, che poi è un atto sanguinoso, nel senso che eh, si sparge un po' di sangue, poca cosa, però si sparge un po' di sangue, quindi è un olocausto. E era un sacrificio che Dio chiedeva ai maschi de del suo popolo come segno di appartenenza a lui, cioè come segno di consacrazione, come segno di alleanza tra Dio e il suo popolo popolo, cioè chi era circonciso era automaticamente in comunicazione, in allianza con Dio perché appunto aveva fatto omaggio eh, di parte del suo, del, suo, del, suo, del suo corpo a Dio. Ed ecco che la Sacra Famiglia, eh, San Giuseppe, che era il pater familias, Ovviamente lui a livello di, di, di santità, diciamo, di gerarchia nell'universo era l'ultimo dei de, de tre. È, è curioso, è, è una famiglia di una parte archetipica perché è la Sacra Famiglia è l'archetipo di tutte le famiglie in tutta l'istoria. D'altra parte è una famiglia molto atipica perché l'inferiore che era, il, eh, che era il figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, era gerarchicamente il superiore. Poi veniva la Madonna e infine San Giuseppe. Comunque, questo sarebbe tema per un'altra riunione su San, su San Giuseppe, San Giuseppe doveva avere proporzione con le due persone che aveva a fianco. La Madonna che era legalmente, quindi veramente, autenticamente sua moglie e, e, e il, suo, il figlio, perché lui era padre putativo di nostro Signore eh, Gesù Cristo e, e esercitava la sua autorità. Lui, è la lui era il capo famiglia della Sacra Famiglia, quindi vedete la santità di San Giuseppe. Comunque, adesso io vi leggo il fatto è eh, del Vangelo di eh, San Luca, capitolo, capitolo 2, eh, e poi lo commentiamo insieme. Vi ricordo eh, questo perché, per ricordarvi carissimi ascoltatori, che oggi, sabato 1 gennaio, è una festa religiosa, è una ricorrenza quindi di contenuto trascendentale, di contenuto soprannaturale. Celebriamo per carità il Capodanno, facciamo tutte le feste che vogliamo, sempre che siano moralizzate, facciamo le feste che vogliamo, però, cari amici, in primo luogo dobbiamo mettere il carattere religioso del giorno di oggi. E quindi leggo dal Vangelo di San Luca. E quando furono trascorsi otto giorni, cioè la settimana, otto giorni dopo i, i quali si doveva circoncidere il bambino, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Quindi vedete che il nome era dato non alla nascita, come facciamo noi oggi, eh, ma al, a, al momento della circoncisione, quindi quando il bambino il bebè era presentato al Tempio e quindi ufficialmente passava ad essere parte del popolo eletto. E, con Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse, fosse concepito nel seno materno. Poi, compiuto il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, 
e lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, secondo quanto è scritto nella legge del Signore. E anche questo è un passaggio molto commentato dai, eh, dai commentatori, dai, eh, eh, da, nelle omelie, eccetera, che il nostro Signore Gesù Cristo, pur essendo Dio, ha voluto sottomettersi alla legge mosaica, alla legge ebraica. E questo la dice lunga sulla falsità di quella immagine molto criticata, per esempio, da Papa Giovanni Paolo II, cioè Gesù è il sovversivo di Nazareth, il rivoluzionario, il primo socialista, eccetera, eccetera. Questo purtroppo lo abbiamo sentito troppe volte. Altro che eversivo, altro che rivoluzionario, nostro Signore, pur non dovendo, perché essendo Dio, Lui era al di sopra della legge, anzi Lui era la legge, pur essendo Dio, nostro Signore ha voluto sottomettersi alla legge ebraica. Cioè, vedete che per due volte San Luca dice, eh, secondo quanto è scritto nella legge del Signore, quindi Lui sottolinea che nostro Signore si è sottomesso alla legge, quindi alla tradizione, e per offrire il sacrificio, in sacrificio, due tortore o due piccoli colombi, come è prescritto dalla legge del Signore. Per la terza volta San Luca ribadisce che questo è prescritto dalla legge e quindi la Sacra Famiglia si è sottomessa alla legge. Cos'erano queste due colombi? Eh, nel Tempio si offrivano sacrifici, cioè se si uccidevano animali che venivano appunto offerte, offerti in olocausto, in sacrificio, olocausto è sinonimo di sacrificio, eh, e venivano offerti anche altri sacrifici. Per esempio c'era l'altare dei profumi nel Tempio di Gerusalemme, dove si versavano profumi preziosi, quindi che non, non sarebbero stati più utilizzati, e questa distruzione del, del profumo, questo è l'olocausto. Olocausto significa bruciare integ integramente, bruciare totalmente, olocausto. E c'erano anche sacrifici eh, d'altro tipo, per esempio colombe, si offrivano colombe eh, al Tempio e quindi la Madonna eh, offre due colonne, du colombe, non colonne, scusate, colombe eh, in sacrificio eh, al Tempio. Ora, ecco c'era in Gerusalemme un, un israelita chiamato Simeone. Questo uomo giusto e pio aspettava la redenzione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui, quindi era un profeta. Anzi, dallo Spirito Santo gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver veduto il Cristo del Signore, cioè nostro Signore Gesù Cristo. E infatti Simeone era molto anziano, tanto che la pietà cattolica, la pietà della Chiesa, lo chiama solitamente il vecchio Simeone. Lui era arrivato all'estremo della vecchiaia, all'estremo dell'anzianità e continuava a credere nella, nella voce interna dello Spirito Santo che le aveva detto tu vedrai il Messia. Ora, pensate l'approvazione del vecchio Simeone. Fa 30 anni e il Messia non viene. Fa 40 e il Messia non viene. Compie 50 e il Messia non viene. 60, beh, io qui non dice quanti anni aveva, però era anzianissimo. E questo, è una piccola parentesi, cari ascoltatori, ci deve insegnare come dobbiamo aspettare i tempi del Signore, i tempi di Dio, che non sono i nostri tempi. Per esempio, a Fatima la Madonna ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato. Quando verrà questo trionfo? Non lo, non lo possiamo sapere. Non abbiamo una palla di cristallo con la data del trionfo del cuore immacolato. 
però la Madonna lo ha promesso e quindi viene, punto. E noi dobbiamo eh, aspettare il trionfo del cuore immacolato di Maria come il vecchio Simeone aspettava la venuta del Salvatore, del, eh, del Messia. Andò dunque al Tempio, mosso dallo Spirito, cioè lo Spirito Santo le, le fece una mozione interna e si guarda che il Messia è già arrivato, è già nato ed è nel Tempio, eh, 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 nell'atto di essere presentato. Andò dunque al Tempio, mosso dallo, dal, dallo Spirito, e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare al suo riguardo quanto ordinava la legge, per la quarta volta San Luca nel suo Vangelo ribadisce secondo quanto ordinava la legge. Quindi per, per mostrare, per ribadire addirittura per la quarta volta quanto la Sacra Famiglia fosse obbediente alla legge, quanto la Sacra Famiglia in primis, nostro Signore Gesù Cristo, fosse obbediente alla tradizione. E mentre i genitori portavano il bambino Gesù per far a suo riguardo quanto ordinava la legge, egli lo prese tra le braccia e benedì il Dio dicendo. Quindi vedete questa scena bellissima. Il vecchio Simeone, dobbiamo immaginarlo tutto vecchio, magari un po' storpio, ormai debole, e tremulo eccetera con un filo di voce comunque vede eh, il messia e evidentemente ha chiesto permesso alla madonna di, eh, di prenderlo eh, in braccia e la madonna glielo ha, glielo ha dato e quindi dice questo è una profezia ora o oh signore lascia che secondo la tua parola il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno mirato il tuo Salvatore, che tu hai preparato, perché sia al cospetto di tutti i popoli la luce che illumina le genti e la gloria del tuo popolo Israele. Guarda che bellissimo. Vecchio Simeone era un profeta e ha profetizzato. Cioè, adesso lascia che il tuo servo se ne vada in pace perché i miei occhi hanno visto la salvezza. La luce, e questo sarà, cioè il Salvatore, al cospetto di tutti i popoli, la luce che illumina le genti e la gloria del tuo popolo Israele. Il padre suo e la madre rimasero meravigliati. Questo è molto curioso perché... Eh, I due genitori, anche la Madonna, rimase meravigliata da queste parole e rimasero meravigliate di quanto era stato detto di lui. Quindi è curioso perché si vede che non tutto è stato rivelato alla Madonna, non tutto era stato detto dall'angelo, non tutto era stato detto nella sua anima, dallo Spirito Santo. Non tutto era stato esplicitato dalla Madonna leggendo i testi sacri, eccetera, eccetera. C'erano cose, e qui si vede chiaramente, che lei ancora non aveva visto, magari fino in fondo, magari aveva intuito, ma non fino in fondo, tanto che rimasse meravigliata. Quindi la Madonna rimase meravigliata da queste parole e del vecchio eh, Simeone e Simeone le, li benedì guardate come, come il, il gioco delle gerarchie in questo e chi doveva benedire sarebbe in, in ogni caso la Madonna però la Madonna era una donna le donne eh, nella cultura ebraica non potevano benedire da solo i pater familias quindi o era San Giuseppe o in, in questo caso il vecchio Simeone. Quindi Simeone che benedice la Sacra Famiglia, compreso nostro, la Madonna e nostro Signore Gesù Cristo. Poi disse a Maria sua madre, quindi Simeone rivolgendosi alla Madonna, ecco 
Egli, Gesù, è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Questo, carissimi ascoltatori, è importantissimo. Poi vedete che lui si sta rivolgendo alla Madonna, sta parlando alla Madonna. Dice, questo è venuto per la rovina di alcuni e per la salvezza di altri, cioè per la risurrezione di altri. Nostro Signore non, non è venuto per salvare tutti, cioè lui è venuto per salvare tutti, però si sa già che alcune persone, purtroppo tante, non, accet non accetteranno la salvezza che gli era stata data. Ed ecco che per quelli che non accettano la salvezza, nostro Signore viene per la rovina di loro, viene per condannarli. Ed ecco il senso che ha causato molta polemica qualche mese fa, un anno, un anno due anni fa, il, la formula della consacrazione nella messa, no? e, 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 e il calice, che il calice è offerto per molti, non per tutti. Qualcuno direbbe, beh, ma il nostro Signore è venuto per salvare tutti. Sì, è venuto per salvare tutti. Però quando una persona rifiuta e non accetta questa salvezza che le viene data, nostro Signore prende atto. Cosa può fare? Lui insiste, dà la sua grazia, dà la sua misericordia, dà, eccetera, eccetera. A un certo punto la persona si ostina a non convertirsi. Nostro Signore cosa può fare? Quindi questa frase è anche nella consacrazione che il, che il preziosissimo sangue è offerto per molti, non per tutti, e fa riferimento anche a questo passaggio, cioè costui è venuto per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione. Quindi già dall'inizio Simeone dice che il nostro Signore è segno di contraddizione. Cosa è il segno di contraddizione? Il segno di contraddizione è qualcosa che divide, è la pietra di inciampo, è quelle pietre che sono per esempio al centro di un fiume, tale che le acque non passano sopra ma si dividono, alcune acque vanno di qua, altre acque vanno di là. Ed ecco perché nel Medioevo, nel, nello stile, nel stile romanico, poi nello stile gotico, nel portico d'ingresso di tutte le chiese c'era il nostro Signore così, al centro, perché il nostro Signore divide, il nostro Signore è segno di contraddizione. Anche qui qualcuno potrebbe dire, ma lui non è venuto per unirci a tutti, sì, sì, è venuto per unirci a tutti, ma unirci a tutti in Lui. Un solo gregge e un solo pastore, Lui stesso ha detto. Ora, chi non vuole unirsi a questo gregge è fuori, è fuori dal gregge. Lui ci ha creato, c'è Dio, ci ha creati liberi. Noi possiamo accettare di far parte del gregge di Cristo o possiamo rifiutare. Ed ecco che nella nostra accettazione o nel nostro rifiuto noi ci giochiamo tutto il nostro destino. Quelli che accettano e seguono quella via saranno benedetti. Quelli che rifiutano e perseverano in quella via cattiva saranno condannati. Questo vuol dire segno di contraddizione. Quindi vedete come dall'inizio della vita di nostro Signore è chiara la sua missione di essere via, verità e vita, fuori dalla quale non c'è vita, non c'è verità e non c'è via. È curioso, ve lo ripeto, qui sta parlando Simeone alla Madonna, quindi eh, la Madonna partecipa pure di questa missione di nostro Signore, perché anche lei è segno di contraddizione. Noi possiamo scegliere di accettare il suo amore, la sua misericordia, la sua maternità, eccetera, 
eccetera, o possiamo rifiutarlo. E come segno di contraddizione affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. Cosa vuol dire questo? Ci sono molte persone che fingono di essere buone, ma sotto sotto, in fondo, sono cattive, non credono in Dio. Uno le vede entrare in chiesa, fare delle cose, comunque internamente sono marci. Ed ecco che il nostro Signore scopre i, i segreti dei, dei cuori. E poi alla fine Simeone dice a te, Maria, cioè alla Madonna, a te una spada trapasserà l'anima. E questo è uno dei dolori della Madonna, nella profezia che una spada trafiggerà il cuore della Madonna. E questo è uno dei, uno dei passaggi che danno fondamento all'idea della Madonna corredentrice. Cioè la Madonna soffrirà quando il suo figlio sarà, sarà eh, torturato, sarà eh, alla fine ucciso, cro eh, crocefisso e quindi eh, ucciso, ammazzato. E la Madonna soffrirà una spada trafiggerà il tuo cuore. Quindi Simeone già prevede la vocazione della Madonna come corredentrice in unione con nostro Signore Gesù Cristo. Il padre suo e la madre rimasero meravigliati di quanto era detto di lui. Di, di nuovo dice meravigliati. E Simeone, ah, eh, scusate, questo già l'ho letto. Vi era anche una profetessa, eh, una profetessa, eh, Anna, figlia, figlia di Fanuel della tribù di Aser, molto avanzata in età, che era vissuta col suo marito sette anni dopo la sua verginità. Rimasta vedova, era giunta all'età di 84 anni. Quindi, si è sposata, giovanissima, come si sposavano tutti, è, è stata sette anni sposata, poi il marito è, è morto. E a partire da quell'età, quindi possiamo supporre intorno a 20-21 anni, si è dedicata esclusivamente al servizio del, del Tempio ed era arrivata alla, alla, eh, alla venerabile età di 84 anni. Sopraggiunta essa pure nella medesima ora rendeva grazie a Dio e parlava del bambino Gesù a tutti quelli che aspettavano la liberazione di eh, eh, Gerusalemme. Quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava la legge, quinta volta che San Luca sottolinea questo, ehm, ritornarono eh, in Galilea nella, nella loro città di Nazareth. Intanto il fanciullo cresceva e diveniva forte e pieno di saggezza e la grazia di Dio era su di lui. Ecco, con, con, con questo, carissimi ascoltatori, chiudo quello che sarebbe la prima parte del nostro programma di oggi. Adesso eh, passerò ad una seconda parte che è sulla maternità divina della Madonna. E comunque... Eh, mi ha preso un po' più di tempo di quello che volevo, però ripeto, e con questo chiudo questa prima parte, l'ho fatto per eh, che noi ci rendiamo conto quanto oggi è una festa eh, di carattere religioso, cioè la presentazione del bambino Gesù al Tempio, la sua circoncisione e la purificazione della Madonna. Quindi è una festa cristologica ed è una festa pure mariana e noi possiamo dire collateralmente è anche la festa della famiglia che avete visto sempre il padre e la madre, il padre e la madre, quindi il Vangelo sottolinea molto il fatto che erano una famiglia. Detto questo io passo ad una seconda, ad una seconda parte eh, che è eh, e sulla maternità divina della Madonna. Io sono sicurissimo che eh, tante persone su, in questa radio hanno parlato su questo tema 
voce molto più eh, autorevoli della mia. <coughs> Comunque eh, è, un, è stata una richiesta delle suore che eh, io toccasse questo tema e anche qui per <coughs> scusate, ricordarci eh, <coughs> la festa che stiamo celebrando in questi giorni, cioè siamo ancora nell'ottava del Natale. Nel Natale celebriamo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, certo. Però eh, lui nasce da chi? Nasce dalla Madonna. Quindi è anche la festa della maternità divina della Madonna. E noi non possiamo eh, dimenticarci di questo aspetto profondamente mariano, profondamente mariale del, del eh, 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 Natale. Voi sapete che sulla Madonna ci sono diversi dogmi. L'ultimo dogma, proclamato da, eh, da Papa Pio XII nel 1950, è il dogma della assunzione della Madonna, cioè la Madonna è stata assunta in cielo, in corpo ed anima. Quello precedente, l'Immacolata Concezione, 1854, eccetera, eccetera. Tutti i dogmi de, sulla Madonna direi tutta la mariologia, cioè tutta la teologia sulla Madonna, si fonda su una verità eh, eh, primaria, fondamentale, che poi contiene tutto. È il dogma della maternità divina della Madonna, la Madonna Teotokos, cioè madre di Dio. E dal fatto di essere madre di Dio, che alla Madonna le vengono poi tutti i privilegi che le, le non avrebbe l'Immacolata Concezione, non avrebbe l'Assunzione, la, la mediazione universale, eccetera, eccetera, non fosse il fatto che lei è madre di Dio. Quindi la Chiesa, il primo dogma, e questo siamo nel concilio di Efeso nel 431, quindi nel V secolo, e nel concilio di Efeso, Efeso, quindi il, il, il luogo della, della Madonna, la casa della Madonna, dove la Madonna poi si è addormentata ed è stata assunta eh, in cielo, lì c'è stato un concilio che tra l'altro, è la, la cosa principale, ha definito il dogma della madre di Dio. Questo perché? Perché a quell'epoca c'era una eresia, il nestorianismo, e, fatta e proclamata, cioè è, è, è diffusa da un vescovo, Nestorio. E cosa diceva questo Nestorio? Sembra una cosa molto, molto teorica, ma, ma poi ha delle conseguenze pratiche enormi. Lui di, di, diceva che il nostro Signore, Gesù Cristo, c'erano due nature separate. E, e, e quindi la natura divina, e la natura umana. La natura, e questo è vero, però lui non vedeva queste due nature unite essenzialmente in quello che si chiama l'unione ipostatica. Cioè Cristo era una persona e la persona, per esempio, noi, noi siamo persone, è un concetto eh, molto fondamentale questo di persona, noi siamo persone. In noi, uomini, ci sono due nature, c'è il nostro corpo e c'è la nostra anima. Noi abbiamo materia e abbiamo spirito. E, è lo spirito che ci per, permette di pensare, cioè il nostro intelletto, e ci permette di metterci in collegamento con Dio, cioè la religione. E quindi anche in noi ci sono due materie, però in una sola persona. Il nostro Signore Gesù Cristo c'era la natura umana, quindi corpo ed anima, e la natura divina in una sola persona. E, e invece Nestorio diceva no, qui ci sono due persone. Una è la persona divina, un'altra è la persona umana. E ecco la conseguenza, Maria, la Madonna, è stata madre solo della persona umana, non è stata madre della persona di Cristo come un, 
come un unico essere, cioè uomo e Dio. E quindi il concilio di Efeso, poi adesso vedremo un po' più in dettaglio, eh, insegna esattamente il contrario. No, la Madonna è madre di Cristo umano, però è madre del Cristo tutto e questo Cristo tutto comprende anche la natura divina. Quindi la Madonna è madre di Dio. Ovviamente dobbiamo capire madre di Dio cosa vuol, vuol, vuol dire, non si può partorire Dio, però la Madonna ha partorito Cristo unito ipostaticamente alla natura divina. Cosa vuol dire ipostaticamente? Sono due principi intimamente uniti. Per esempio, non possiamo dire che l'olio e l'acqua si mischiano e ipostaticamente, perché eh, noi possiamo mettere olio nell'acqua, possiamo sciacquarlo quanto vogliamo, se lo lasciamo eh, riposare, l'olio sale, l'acqua scende e si separano. Quindi non... Invece quando noi mettiamo acqua nell'alcol, per esempio nel vino, diventa vino anacquato. E, le possiamo, e, e, e quindi l'acqua e il vino si mischiano perfettamente diventando una sola cosa, appunto un vino anacquato. E quindi sono due tipi di unioni diverse. Nestorio diceva che l'unione fra Dio e la, il Cristo eh, natura umana era come l'olio e l'acqua. Cioè, Stavano insieme, sciacquagliati, eh, sciacquati, però eh, non, si, non diventavano una sola natura, un, una sola persona. Invece la Chiesa, ecco, a, a, a cominciare dal, dal concilio di Efeso, dice no, le due nature erano unite ipostaticamente. Quindi, e qui sto leggendo un articolo che poi alla fine ho visto che è stato pubblicato nel settimanale di Padre Pio, quindi stiamo giocando in casa. E dice, eh, i padri de, eh, eh, del concilio, che era un concilio ecumenico, eh, cioè di tutta la Chiesa, voi, voi sapete che ci, eh, ci possono essere con, con concili locali, nazionali, e poi concili eh, ecumenico, ecumenici. E quel concilio di Efeso è stato un concilio ecumenico. Il concilio Vaticano II è stato il vigesimo, quindi il ventesimo, il numero 20 è, è ecumenico. I padri, i padri del concilio ecumenico, qui è questo leggendo, risposero a Nestorio affermando solennemente l'unità e l'unicità della persona di Cristo e di conseguenza la maternità di Maria estesa a tutta la sua persona, scusate, non solo umana, ma divina. E poi c'è il, il testo dell'anatema, perché quando un concilio definisce una verità, ipso facto lancia un anatema, cioè una condanna alla tesi contraria. Permettetemi una parentesi. Il fatto che il concilio Vaticano II non abbia lanciato nessun anatema eh, ribadisce il, eh, il suo contenuto prettamente pastorale anziché dogmatico. Chiudo parentesi. E, ecco il testo dell'anatema. Se qualcuno non confessa che l'Emanuele è Dio, Emanuele cioè è l'inviato di Dio, che l'Emanuele è Dio nel vero senso della parola e che perciò la Santa Vergine è madre di Dio perché ha generato secondo la carne il verbo, il logos, che è da Dio, sia anatema. Concilio di Efeso, anatema, eccetera, eccetera. Quindi, chi non crede nella maternità divina della, della Madonna è anatema. Anatema vuol dire condannato, vuol dire che non è cattolico, vuol dire che nega una verità di fede. E l'articolo continua, questo dogma cambiò le sorti della riflessione mariana di tutti i secoli successivi. Da allora in poi Maria San, eh, Santissima entrò di diritto nelle discussioni e predicazioni teologiche 
di primo piano riguardo all'incarnazione e alla redenzione. Questo è interessante, voi, voi direte ma qua, qua siamo nel 431, quindi diciamo che nostro Signore sia morto nel, nell'anno 33, nell'anno 30. 400 anni dopo <coughs> si definisce questo dogma che apre tutto un altro mondo, tutto un altro panorama per la riflessione mariologica. Qualcuno potrebbe dire, ma perché non prima? San Luigi Maria Grignon da eh, Montfort, nel suo celebre trattato della vera devozione alla Santissima Ver Vergine Maria, dice una cosa molto, molto, molto interessante, che noi dobbiamo riportarci alla mentalità dell'epoca, una mentalità pagana. <coughs> Perfino eh, i cattolici e i cristiani, <coughs> scusate tanto, che ho appena fatto in questi ultimi giorni eh, 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 un simposio eh, per ragazzi in Francia, quindi ho dato 10-12 riunioni, sono stato due giorni a parlare tutto il giorno ed ecco le conseguenze sulla mia voce, scusate tanto. Comunque, eh, San Luigi Maria Grignon da eh, 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 Montfort diceva Vista la mentalità pagana dell'epoca, e eh, ripeto, anche i cristiani, certo erano cristiani, c'è cioè comunque la cultura ne, nella quale loro eh, nascevano e crescevano e si formavano, è una cultura pagana, che è una cultura politeista, quindi credevano in tanti dei e tanti dee. Eh, e San Luigi Grignon da Montfort dice... Se si fosse affermata subito la devozione alla Madonna, quello che si chiama la iperdulia, cioè eh, eh, non solo la, la, non, non è la latria dovuta a Dio, ma non è neanche la dulia dovuta ai santi, la iperdulia. Se si fosse affermata nei primi secoli, ci sarebbe stato il rischio che le persone credessero che la Madonna era una dea. Perché quella era la mentalità dell'epoca. Se Cristo è Dio e Maria è sua madre, anche Maria è una dea. Ed ecco che la provvidenza e la Chiesa fanno le cose con molta calma, fanno le cose con molta, molta prudenza. Ed ecco che passano, eh, passano tanti anni finché un concilio ecumenico definisce il dogma della maternità divina. E poi ecco eh, l'articolo parla, adesso il tempo sta praticamente finendo, abbiamo ancora 5 o 6, o 6 eh, eh, minuti, c'è tutta la, la, la eh, teologia bizantina, quindi quella di aria, di aria, di aria greca. E questa teologia bizantina che porterà molto specialmente avanti la riflessione sulla Madonna e tutta la teologia mariana, è basata su questo dogma fondamentale della Teotocos, cioè la madre di Dio. Che se Maria è vera madre di Dio, può tutto come ho potuto una vera madre sul suo figlio, cioè la, 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 la madre ha un potere reale sul figlio. Questo titolo di madre di Dio non è un titolo onorifico, non è un titolo perché sì, bello, no, no, è un titolo vero, è la madre di Dio e la madre ha un'autorità. Per esempio, vedete le nozze di Cana. E nostro Signore dice cosa, cosa vuoi da me o oh donna non sai che non è arrivata la mia ora cioè io non voglio fare questo miracolo la Madonna parlando ai servi dice portate acqua fate tutto quello che lui, lui vi dirà cioè la Madonna si impone per così dire e come madre quindi con una certa autorità e fa cambiare al figlio quindi la Madonna può tutto che una vera madre può sul suo, sul, suo, sul suo figlio, perché le ha dato la vita. 
la madre da la vita al figlio, quindi il figlio deve la vita alla madre. Ecco questo rapporto madre-figlio che è assolutamente unico. E allora ecco i canti, le prose, le biografie, le omelie, eccetera, che da un punto di vista, diciamo, moderno nostro, o se vogliamo occidentale, eh, a volte sembrano, eh, sembrano esagerate, cose esagerate, però non lo, non lo sono assolutamente. Eh, L'ultimo programma abbiamo, abbiamo, eh, abbiamo mostrato questa, questo assioma, che si applica alla Madonna de qui potit feci, cioè conviene alla Madonna, convengono alla Madonna certe cose, Dio può farle, perché Dio può fare tutto, quindi Dio lo ha fatto. E non dobbiamo meravigliarci di andare avanti nella esaltazione della Madonna. C'è un grandissimo teologo morto vent'anni fa, più o meno, comunque moderno, eh, spagnolo, dominicano, padre Antonio Royo Marin, e lui diceva sulla Madonna potete dire tutto, 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 tranne che è Dio. E quindi andiamo avanti, non possiamo dire che è Dio, non possiamo dire che è la quarta persona della Santissima Trinità, no, lì sarebbe una eresia, ma tranne quello possiamo dire tanto. Tanto che per esempio ho menzionato San Luigi Maria, Grignon da Montfort, lui la chiama la Divina Maria, perché vedete la maternità non è qualcosa di eh, esterno, eh, cioè eh, la causa, perché eh, per esempio io quando faccio un tavolo, diciamo che io sia un falegname, io faccio un tavolo, io sono il padre di questo, di questo tavolo. Io sono l'autore di questo tavolo, io sono la causa, il tavolo è un effetto della mia azione. La maternità non è così. La maternità è, è, una, è una relazione causa-effetto quasi interna. Cioè la Madonna ha generato il figlio dentro di lei e ha fatto è stata praticamente unita come un solo essere, praticamente, tramite la placenta, eccetera, noi sappiamo come sono le cose. Però portare in grembo un bimbo, la, la causalità è molto più intima ed ecco che si può parlare con minuscolo della Divina Maria perché ha portato nel suo grembo e Dio e, 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 e Dio stessi. Ed ecco che già a quell'epoca, basate sulla, eh, sul dogma della teotoco, della maternità divina, già a quell'epoca, quindi siamo nel, se, nel secolo quinto, eh, sesto, VII, ottavo, già cominciano le formule di consacrazione alla Madonna già cominciano le formule di, eh, di eh, intercessione alla Madonna, per esempio eh, contro i musulmani. Contro i musulmani eh, eh, l'impero bizantino, che era quello che per primo ha subito l'urto dell'orda eh, musulmana, Già a quell'epoca erano soliti affidarsi alla Madonna, erano soliti fare preghiere di intercessioni e preghiere di affidamento sia di loro, cioè delle, delle singole persone, sia, eh, sia, del, eh, del paese, sia del paese e dell'impero eh, dell contro l'attacco musulmano e quindi la devozione mariana vedete carissimi ascoltatori non è una roba inventata dalla chiesa in tempi moderni è una cosa che viene dai primissimo e dai, dai primissimo e, e, e tempi e, tempi della chiesa tanto che due grandi vittorie dell'esercito bizantini 600 
19 e 626 eh, vengono attribuite alla Madonna e qui anche cominciano a venerare diverse reliquie della Madonna per esempio a Chartres però viene dall'impero dall eh, dall bizantino e, e c'è il velo della Madonna quindi già cominciano anche queste venerazioni delle sue reliquie Quell'articolo cita un testo bellissimo eh, di San Germano di Costantinopoli, morto nel 733, che è uno dei santi patriarchi eh, 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 di, eh, di Costantinopoli. E vedete questa preghiera che lui eh, eh, ha composto, una omelia per l'annunciazione. Concedimi di godere dei doni indescrivibili ed inconcepibili di tuo figlio, Dio tuo e Dio nostro, purissima Signora. Io ti prego che non sia deluso della mia attesa, ma la ottenga in sorte, o oh esposa di Dio, che hai generato la testa di tutti, il nostro Signore Gesù Cristo, nostro Dio e sovrano di tutte le cose visibile e invisibile. E quindi vedete tutta la devozione mariana che da una parte è molto tenera perché il tono fondamentale dei, dei rapporti con la Madonna è comunque la tenerezza ed ecco perché lei è una donna, ecco perché lei è una madre. Comunque è la tenerezza ma anche la consapevolezza che questa madre non è una madre qualsiasi. Questa è la madre di Dio, è la madre del mio Salvatore ed è la madre quindi alla quale io posso rivolgermi affinché lei chieda delle cose al suo, al suo, al suo figlio. Perché chiamarla madre di Dio è facile dirlo. Però quando noi cominciamo a eh, penetrare il mistero che c'è in questa espressione madre di Dio, l'unica conclusione è, guarda, ci affidiamo ciecamente a te, o oh Maria. Se tu sei madre di Dio, tu puoi fare tutto, che la madre può fare tutto sul, suo, sul, suo, sul, eh, sul, tuo, sul tuo figlio. E questa maternità divina... Con questo chiudo, ricollegandomi all'ultimo programma che abbiamo fatto, la, questo dogma della maternità divina si collega molto strettamente al dogma dell'immacolata concezione. Perché è stato perché la Madonna è stata concepita senza macchia originale che lei ha potuto eh, poi concepire, generare e poi dare a luce nostro Signore Gesù Cristo. Lei non avrebbe potuto essere, o non sarebbe potuto essere madre di Dio se non fosse tutta pulcra, tutta pura, tutta appunto immacolata, senza macchia. Ed ecco il rapporto intimissimo che c'è fra eh, l'immacolata concezione, che è un dogma che sarà proclamato solo molto dopo, e il dogma della maternità divina, che è, ripeto, il primo dogma che è stato proclamato sulla Madonna. Detto questo, carissimi ascoltatori, non mi resta che augurarvi una santa domenica e un santo anno 2022, con tutti i miei auguri che questo anno sia un anno che ci permetta di dare passi decisi, decisi eh, forti nella nostra santificazione. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.